，要不要先冷静冷静？我听人说，公司的账你没有要回来，自己的钱反倒搭了进去，是这样吗？你那么关心我，不要把自己想得太重要。公司那么重要的岗位，我当然得清楚，会不会安排错人了。整个销售部的人都知道，应收是最底层的职位。最底层的职位重要在哪儿？那我现在告诉你，我就是从这个职位上干起来的。所有人都认为销售出传奇，是最容易白手起家的工作。可是有多少人知道，应收比销售更锻炼人的？应收是个什么工作？牛鬼蛇神你都得去见面，人性。恶的、坏的，都会被你碰上。你想想，跟这样的人打过一圈交道之后，那职场里什么事情你应付不来呢？好吧，我就再多跟你说上两句。应收这工作，是需要你全面了解销售流程和漏洞。了解产品生产的状况、库存、渠道，也就是说，前端、后端的所有相关部门，你都要去了解。悟性高的人呢，可以在这个岗位上掌握整个公司的运转体系。你说，还有哪个职位比这更锻炼人？我原来以为，您只是想看我做不下去。你当初跟我说，你想回 M 店做店长，我也认为你有这个潜力，但目前你的能力远远达不到，达不到。那这三个月的时间里。你该悟到什么，学到什么，这才是你要解决的事情我会试试看的，希望不会辜负您的信任。我们一家。我找你们采购部的负责人沈总。啊，稍等。哦，不好意思，沈总今天不在。那他什么时候会回来啊？这我也不太清楚，要不您改天再来。没事儿，没事没事。小姐，您不能坐在这儿。我不影响你工作，你去忙嘛啊！你就把我当做空气一样就行了啊！您这样会影响我们的工作的。哎呀，我也有我要完成的工作嘛，你也有是不是啊？没事没事。要不您改天？哎喂，张总啊，哎，你好你好，哎，我是那个智深电子的呀。
哎，你那笔款项什么时候能打给我？喂，对呀、啊，我现在在东海呢。哎呀，他们不是欠我们工资一笔账吗？一直没付到位。嗯、而且啊，好好好好啊。好吧，哎，啊、哦，没事没事，那我明天去你们公司找你。行、嗯，我去你公司拜拜了。好的好的，好，谢谢。神明的快递。神总的快递，我可以代签吗？可以。谢谢。沈总，这位是个电子是吧？啊、哦，沈总是吧？沈总你好，你好，我是智胜电子的 Maggie， 啊，终于等到你了。嗯，啊，我今天来呢是公司想让我了解一下你们到底遇到了什么样的问题，一直无法付款，公司来派我呢，帮你们一块解决一下。嗯，我之前不是回顾你们了吗？嗯，你们的收货单只有电子版，上面的签字太模糊了，根本就看不清。哦，没关系，没关系。啊，你看看这个原件我已经找到了，原件啊，我找到了。啊，你看啊，公章也是模糊的。啊，公章是你们盖的呀，公章模糊是不能作为拖欠我们货款的理由的。当然，哎，要不这样吧，你先回去再等等，等我们查到了货在哪，马上联系你们。啊，沈总，没关系，你忙啊，我继续在这里等一等。哎，沈总，哎，您这边要是缺人手的话，我可以留下来帮你们一块查。要是你们的货呢已经发往全国各地的话，哎，我现在就订机票啊，我去现场给你们拍照片看。是这样的，我们公司呢也有自己的特殊情况。我知道，我看了。你们对所有供应商呢付款都是没有任何问题的，我们之前的合作呢一直也都是非常愉快的，但偏偏就是这一单，你们故意拖欠了我们三个月，你说这是为什么呀？知道老板的意思，我们也没有办法。那你把你们老板联系方式发给我，我跟他联系。你确定？确定。